എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എജു ക്ലാഷിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എണ്ണം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേഘ സൗമ്യ സുന്ദരേശൻ രശ്മി ഫരീസ പ്രിയങ്ക സൗമ്യ ബി നഫില ദിനേഷ് കെ എന്നിവരാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ അടുത്തത് നമുക്ക് സിവിൽ ന്യൂസിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ പേരുകൾ നമുക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ അടുത്ത സിവിൽ ന്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സിവിൽ ന്യൂസില് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാം ആണ് ചെറിയൊരു എക്സാം ആണ് യെസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ത്രീ കെ എസ് സി സി ലിമിറ്റഡ് അതായിരിക്കും അത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന സംശയമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലായിട്ടാണ് ഇത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വൈസ് ആകെ പോയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പോസ്റ്റാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഏപ്രിലേക്ക് മൂന്ന് വർഷം തികയുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ വർഷം അവസാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുമല്ലോ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡും തേർഡ് ഗ്രേഡും ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏഴെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്ത വർഷം നടക്കാനുള്ളതായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇനിയും കുറച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എക്സാമുകളായി മാറും സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡും തേർഡ് ഗ്രേഡും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പോകുമ്പോൾ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസില് സിവിൽ ന്യൂസില് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് നിമി ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിമിയിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ അറിയാവുന്നവര് കമന്റ് ചെയ്യുക മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലാറ്റ്സ് ആർ ജനറലി ബെൻഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ് ടു ഫിക്സ് ഡോർ ഫ്രെയിം ടു ദി ഓപ്പണിംഗ് ആൻസറുകൾ കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ആൻസറുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ മേഘ ശ്രുതി ബി എം തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുറെ അധികം ആളുകൾ ആൻസർ നൽകിയതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇസഡ് ഷേപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഇസഡ് ഷേപ്പ് അഥവാ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഏ വി ഷേപ്പ്ഡ് റോട്ടയൻ ഫാസ്റ്റനിങ് വിത്ത് പോയിന്റഡ് എൻസ് ഡ്രിവൺ ടു കണക്ട് ദി ടിംബർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻസർ അറിയാവുന്നവർക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് ആൻസർ നൽകുന്നത് നോക്കട്ടെ ഇതുവരെ ആൻസർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഇത് എല്ലാവരും തന്നെ നൽകിയിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ വരുമെന്നാണ് ആൻസർ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കാം വന്നിട്ടുണ്ട് നിവ്യ അഭിഷേക് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആൻസർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിവ്യ പറയുന്നത് സ്പൈക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ ആ 
ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഡോഗ് ഡോഗ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഡോഗ് സ്പൈക്ക് ആണ് അല്ലെ ഡോഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് അരാഫ അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടാപ്പറിംഗ് പീസസ് ഓഫ് ഫുഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെക്യൂറിംഗ് മോട്ടൈസ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ജോയിന്റ് ദി ടാപ്പറിംഗ് പീസസ് ഓഫ് ഫുഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെക്യൂറിംഗ് മോട്ടൈസ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ജോയിന്റ് കുറച്ച് ടഫ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ കാർപ്പൻറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും വെഡ്ജസ് എന്ന് ശ്രുതി ബി എം ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായിരിക്കുമോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശരിയാണ് വെഡ്ജസ് തന്നെയാണ് വെഡ്ജർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെഡ്ജർ വെഡ്ജർ എന്നാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ വെഡ്ജർ ശരിയാണ് അരാഫ അത് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെഡ്ജർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി സൈസ് ഓഫ് ഡോർ ഫ്രെയിം ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ അലോയിങ് എ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻസറ് ഇതുവരെയും വന്നില്ല അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ശ്രുതി ബി എം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ശരിയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശരിയാണ് ഫൈവ് എം എം അല്ലെ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് എം എം ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഫൈവ് എം എം അതുപോലെ ടോപ്പ് രണ്ട് ആൻസറുകളാണ് അവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നിമി ക്യാപ്സ്യൂളിലെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ഇൻ സെല്ലുലാർ കോർ ഫ്ലഷ് ഡോർ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് വോയ്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഷട്ടർ നോക്കാം ആൻസർ ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് നൽകുന്നത് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഓക്കെ ആൻസർ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഷട്ടർ ആണ് അറുപത് പെർസെന്റേജ് എന്ന് രാവതി ബി എൽ എ ആൻസർ നൽകിയിരുന്നു അറുപത് അല്ല ഫോർട്ടി ആണ് നിമി ക്യാപ്സ്യൂളിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം എൻ ജി ടോക്സ് ആണ് എൻ ജി ടോക്സിലെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കാം വെൽക്കം ടു എൻ ജി ടോക്സ് എൻ ജി ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ കോംപാക്ട് സെമി കോംപാക്ട് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത വരുന്നത് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ ജി ഡോക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീം എടുക്കുകയാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ലോഡിംഗ് കൊടുത്തു എങ്ങനത്തെ ലോഡിങ്ങും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാനൊരു ലോഡിംഗ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് എനിക്കതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വാരിയേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഡിങ്ങിൽ ഞാൻ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എഫ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഐ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് എഫ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലുള്ള സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഇനി ഞാൻ പിന്നെയും ലോഡ് കൊടുത്തു ലോഡ് കുറച്ചും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഏത് ഓരോ ലോഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എഫ് ഐ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും സ്ട്രെസ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഫൈബറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ലോഡ് കൊടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ
plastic analysis pragaram varayin dhenda stress value fy vare linearly vary jayam fy value ethi gari nyanyal endhe yum stress constant ayarikim pakshya avadai plastic deformation sambhoi kya na ato dhonam so fy value inni maar illa inni endhe sambhoi kyaum adhinna thaari olla fy boysum fy endhe varayinna stress ilay kethu malengil yield ayya na ato dhonam so ippoyitthe oru loading pragaram endhe sambhoi kyaum korach extreme in korach thaari olla fy boysum randu side ilo yield ayya na ato dhonam അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ഫൈബറും ഹീൽഡ് ചെയ്തു എല്ലാ ഫൈബറിലുള്ള സ്ട്രെസ് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫൈബറും എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ്സിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫൈബറും ഹീൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് ഞാൻ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഹിഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൊമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഹിഞ്ചിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡപ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു സ്ട്രെസ് വാല്യൂ എഫ് ഐ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തു ദൻ ഇനിയും ഞാൻ ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ടും എൻ്റെ ഭീമ് ഫെയിൽ ആയിട്ടില്ല സോ ഞാൻ ഇനിയും ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ദൻ ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ വേറെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എപ്പോഴാണോ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റമിനസിയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എത്ര ക്രോസ് സെക്ഷനിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണോ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റമിനസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസം നടന്നു എന്ന് പറയാം ആ സമയത്തും എൻ്റെ സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വേരിയേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫൈബറിലും എഫ് വൈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസം കൂടെ ഫോം ചെയ്തു ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ സ്ട്രെസ്സുകൾ വാരിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ ക്ലാസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ കോംപാക്ട് സെക്ഷൻ സെമി കോംപാക്ട് സെക്ഷൻ ഓർ സിലിണ്ടർ സെക്ഷൻ എന്ന് കോഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചും ഫോം ചെയ്തു കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസവും ഫോം ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് വൺ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചും ഫോം ചെയ്തു കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസവും ഫോം ചെയ്തു അപ്പോഴത്തെ സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ഫൈബറിലും എഫ് ഐ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി വാല്യൂ ആയിരിക്കും എം പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൺ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ മെമ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലാസ് വൺ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഡ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ലോഡും എനിക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസം വഴി മാത്രമേ അതെന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഫെയിൽ ആവുള്ളൂ അത്രയും ലോഡ് അത് എടുക്കും ഇൻ കേസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അത് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് സംഭവിച്ച് ഫെയിൽ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ബക്ലിംഗ് വരുന്നത് എവിടെയാ കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ബക്ലിംഗ് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് ഒക്കെ കേൾക്കാറല്ലേ സോ കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാറ് സോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ഫോം ചെയ്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ മെക്കാനിസം ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല അതിനു മുമ്പേ സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊളാപ്സ് ആയി എങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെക്കാനിസത്തിലല്ല ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് നടന്ന് കൊളാപ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആയി അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
ക്ലാസ് ത്രീ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലെ സ്ട്രെസ് എഫ് ഐ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കൊടുത്ത ലോഡിങ്ങിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് കാരണം ഫെയിലായി സോ ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലെ സ്ട്രെസ് എഫ് ഐ ആയിരിക്കും ദെൻ എഫ് ഐനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സിലുള്ള ഫൈബേഴ്സും അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മൊമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത്രയും മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും അതെന്തായി മാറി അത് ഫെയിലായി എം വൈയിൽ നിന്ന് എം പി എത്താനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല അതിന് മുമ്പ് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് സംഭവിച്ച് അത് ഫെയിലായി അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കോമ്പാക്ട് സെക്ഷൻ ദെൻ ക്ലാസ് ഫോർ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈബറിലും എഫ് ഐ സ്ട്രെങ്ത് വരെ എത്തിയില്ല അവിടെയുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അത്രയും ഞാൻ സ്ട്രെസ് ആക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആ മെമ്പർ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫെയിലായി ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് സംഭവിച്ച് അത് ഫെയിലായി സോ ഒരു സെക്ഷനിലും അത് ഈൽഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല ഒരു സെക്ഷനിലും എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല അതിൻ്റെ എഫ് ഐ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫോർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ മെമ്പർ ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അത്ര പോലും സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടാത്ത മെമ്പർ ആണ് ഈ ക്ലാസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലെൻഡർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ മെമ്പറിൻ്റെ വിത്ത് ബൈ ഡെപ്ത് റേഷ്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും അറിയാം നോക്കട്ടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് സെക്ഷനിലുള്ള വിത്ത് ബൈ തിക്നസ് റേഷ്യോ കോഡ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയാം നോക്കട്ടെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് പ്രകാരം വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ സി ടോക്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എക്സാം ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സിവിൽ വാർ എന്ന് പറയുന്ന കിസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അതിലേക്കും കൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്